ஊடகங்களால் மறைக்கப்படும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்திக் கொள்ளவும் ஒவ்வொரு வருடமும் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் மிகப்பெரிய அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நடக்கும் இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படிப்பட்ட அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்னா உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஊடகவியாளர்கள் புகைப்பட கலைஞர்கள் இவர்களை கௌரவிக்கக்கூடிய விதத்தில் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய சர்வதேச பத்திரிகையாளர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு அவார்ட் கிட்டத்தட்ட ஊடக உலகத்தில் இது ஒரு ஆஸ்கார் அவார்டாக நோபல் பரிசாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு அவார்டு இந்த அவார்டை இந்த வருடம் இந்தியாவை சேர்ந்த மூன்று நபர்கள் வாங்கியிருக்கிறார்கள் ஒருத்தர் முக்தர் கான் என்று சொல்லக்கூடியவர் இன்னொருவர் தார் யாசின் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாவது நபர் மூன்றாவது நபர் ஆனந்த் என்று சொல்லக்கூடியவர் இந்த மூன்று நபர்களும் மிகச்சிறந்த புகைப்படத்தை சர்வதேச அளவிற்கு கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய புகைப்படத்தை வழங்கியிருக்கிறார்கள் அப்படி என்ன புகைப்படம் உலகம் முழுவதும் வழங்கப்படாத புகைப்படத்தை இவர்கள் அப்படி என்ன புகைப்படத்தை வழங்கிவிட்டார்கள் மிக அழகான இயற்கை காட்சியா விலங்குகளையா பறவைகளையா கிடையாது சமகாலத்தில் வாழக்கூடிய எதேச்சதிகாரத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள்களின் அவலத்தை படம் பிடித்திருக்கிறார்கள் இந்த மூன்று நபர்கள் இந்த மூன்று நபர்களும் பிடித்த படம் என்பது உலகத்தையே உழுக்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்கக்கூடிய படங்கள் இந்தியாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட படங்கள் அதுவும் எப்ப எடுக்கப்பட்ட படங்கள் இந்த ஆண்டு கடந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் எங்கே எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் இந்தியாவில் ஜம்மு காஷ்மீரில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் நமக்கெல்லாம் தெரியும் கடந்த ஜூலை மாதம் ஜம்மு காஷ்மீர் மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்புக்கும் பதபதப்புக்கும் ஆளானுச்சு பாஜக ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த உடனேயே பல்வேறு வெளிநாட்டு வெளிமாநில பிரயாணிகளை எல்லாம் அவசர அவசரமாக சொந்த நாட்டிற்கும் சொந்த மாநிலத்திற்கும் கடத்தப்பட்டார்கள் யாத்திரிகள் எல்லாம் பக்தர்கள் எல்லாம் ஜம்மு காஷ்மீரை விட்டு அவசர அவசரமாக வெளியேற்றப்பட்டார்கள் பாதுகாப்பு படையெல்லாம் வந்து குவிஞ்சிச்சு திடீர்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் முன்னாள் இந்நாள் முதலமைச்சர்கள் மிகப்பெரிய எழுத்தாளர்கள் என்று சொல்லி அனைவரையும் வீட்டு சிறையில் அடைத்தார்கள் அடைத்து விட்டு மத்திய உள்துறை அமித்ஷா நாடாளுமன்றத்தில் அறிவித்தார் த்ரீ செவன்டி ஆக்ட் ரத்து செய்யப்படுகிறது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு இதனால் வரைக்கும் வழங்கப்பட்ட அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து இருக்குது இந்த இந்தியா என்கின்ற இந்த நாட்டில் ஜம்மு காஷ்மீர் என்கின்ற இந்த நாடு இணைவதற்கு உண்டான அந்த ஒரு சமகால ஒரு உடன்படிக்கை இருந்தது அந்த உடன்படிக்கை இன்று முதல் ரத்து செய்யப்படுகிறது என்று சொல்லி ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் மனநிலையின் மீது மிகப்பெரிய ஒரு நெருப்பை விதைத்தார் ஜம்மு காஷ்மீரை மூன்றாக உடைத்தார் பிறகு உடைத்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்ன நிலைமை பத்து மாதங்கள் ஆச்சு பத்து மாதங்கள் வரைக்கும் யாரும் வெளியே வர முடியாது நாலு வீட்டுக்கு ஒரு இராணுவம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு ஊரடங்கு இன்று வரைக்கும் அமல்படுத்தப்படுகிறது மாணவர்கள் எல்லாம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாம் உள்ள வர முடியல எதிர்கட்சி உள்ள போக முடியல முன்னாள் இந்நாள் முதல்வர்கள் அனைவரும் வீட்டு காவலில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் வெளியில நடமாட முடியாத ஒரு சூழல் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய வெளிமாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய பிள்ளைகளை தொடர்பு கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை அனைத்து தொலை தொடர்புகளும் அறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இணையம் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது இது போன்ற ஊரடங்கு வேறு எங்குமே இல்லை நவீன உலகத்தில் அதுவும் இந்தியாவில் ஜம்மு காஷ்மீரில் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறது அப்ப அப்படிப்பட்ட மக்களுடைய அவலத்தை அவர்களுடைய வழியை வேதனையை போராட்டத்தை கோபத்தை இந்த மூன்று புகைப்பட கலைஞர்கள் படம் பிடித்தார்கள் அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம நம்ம இந்த நாற்பது நாள் ஊரடங்க கிடக்க முடியுதா இன்னைக்கு நெட் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனா வீட்டுக்குள்ள இருக்க முடியல எப்படியாவது வெளியில போகணும்னு எல்லாருக்குமே வருது அப்படித்தானே ஆனா அவர்களுக்கு இணைய வசதி கிடையாது 
பத்திரிகை கிடையாது ஜம்மு காஷ்மீரை விட்டு வேறு எங்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை தெரிய முடியாது அறிய முடியாது பக்கத்து வீட்டில் மரணம் விழுந்தாலும் தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு இறுக்கமான ஒரு இரும்பு திரை போர்த்தப்பட்ட ஒரு மாநிலமாக ஜம்மு காஷ்மீரை ஆக்கினார்கள் பத்திரிகை சுதந்திரம் கிடையாது பத்திரிகையாளர்கள் உள்ளே செல்ல முடியாது ஆனால் இந்த மூணு புகைப்பட கலைஞர்கள் உள்ளே சென்றார்கள் எல்லா காவல்களையும் தடுப்புகளையும் கடந்து பல்வேறு சோதனைகளையும் நெருக்கடிகளையும் கடந்து பதுங்கி பதுங்கி அங்கே மக்கள் படக்கூடிய இன்னல்களை புகைப்படமாக எடுத்தார்கள் அவர்களுடைய லென்ஸுக்குள் அந்த புகைப்படத்தை அந்த அவர்களுடைய வழியை வேதனையை கோபத்தை படம் பிடித்து சர்வதேச அளவிற்கு அதை கொன்று சேர்த்தார்கள் இந்த மூன்று புகைப்பட கலைஞர்கள் எந்த அளவுக்குன்னா காய்கறி கூடையில ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டு போய் தன்னை ஒரு பத்திரிகையாளர்னு சொல்ல முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு பதுங்கி பதுங்கி மாறு வேசத்துல கடைக்குள்ள ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இப்படி எடுத்த புகைப்படங்கள் இன்றைக்கு நவீன உலகத்தில் ஒரு கொடுங்கோன்மை என்றால் இதுதான் எப்படியெல்லாம் மக்கள் துன்பப்படுகிறார்கள் துயரப்படுகிறார்கள் காஷ்மீரினுடைய அவலம் என்ன என்பதை சர்வதேச நாட்டுகள் மக்களிடத்தில் இவர்கள் படம் பிடித்து காண்பித்தார்கள் அதனால் தான் இவர்களுக்கு இந்த மூன்று நபர்களுக்கும் இந்த புலிட்சர் என்கின்ற விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப எந்த அளவுக்கு தன்னை தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த மூன்று ஊடகவியாளர்கள் உண்மையான ஊடகவியாளர்கள் இவர்கள் இன்னைக்கும் இருக்கிறார்கள் எவ்வளவு அவதூறுகள் எவ்வளவு பொய் பிரச்சாரங்கள் வதந்திகள் பரப்புனாங்களா இல்லையா எந்த அளவுக்கு பரப்புனுச்சு டிவி நயன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தொலைக்காட்சி ஊடகம் தப்லிக் ஜமாத் அந்த தலைவர் இருக்கிறார் தேசிய தலைவர் மௌலானா சாத் அந்த நிசாமுதீன் மர்க்கஸுக்கு கீழே மிகப்பெரிய ஒரு சுரங்க பாதை இருக்கு வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் மிகப்பெரிய முன்னணி ஊடகங்கள் கக்கியது இன்னைக்கு ஃபேக்ட் செக் மிகப்பெரிய இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இது போன்ற போலி செய்திகள் போலியாக சித்தரிக்கப்பட்ட வீடியோக்கள் புகைப்படங்கள் நியூஸ்கள் அனைத்தையும் இது உண்மைதானா இந்த வீடியோ உண்மைதானா இந்த புகைப்படம் உண்மைதானா என்ற உண்மைத்தன்மையை ஆராயக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு செய்தி நிறுவனம் இன்றைக்கு அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறது ஆல்ட் நியூஸ் டாட் இன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செய்தி நிறுவனம் இன்றைக்கு மூன்று விஷயங்களை இதெல்லாம் போய் டிவி நயன் சொன்னுச்சு மௌலானா சாத் அந்த நிசாமுதீன் மர்க்கஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சுரங்க பாதை என்று அதெல்லாம் போய் சாதாரணமான கட்டடங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பேஸ் மட்டம் தான் இருக்கிறது என்று உண்மைத்தன்மையை ஆராய்ந்து அறிவியல் பூர்வமாக இன்றைக்கு வெளியிட்டிருக்கிறார் அதே போல இந்த சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் ஜனநாயக வழியில் போராடிய அந்த ஜப்ரா என்கின்ற மாணவி இன்றைக்கு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் நோன்பு வைக்கப்பட்ட நிலையில் அதுவும் இந்த நோன்பு காலத்தில் கர்ப்பமாக இருக்கிறாள் கர்ப்பம் தரித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் இன்றைக்கு கொடும் சட்டமாக இருக்கக்கூடிய உப்பா சட்டத்தில் தூக்கி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் அந்த பெண்ணை பற்றி பல ஊடகங்கள் என்ன சொன்னுச்சு அதெல்லாம் கிடையாது கர்ப்பம் கிடையாது பொய் கல்யாணமே ஆகல என்றெல்லாம் வாய்க்கு வந்ததை கட்டவிழ்த்து விட்டார்கள் இன்றைக்கு அந்த செய்தி நிறுவனம் ஆல்ட் நியூஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஃபேக்ட் செக்கை செக்அப் செய்யக்கூடிய அந்த நிறுவனம் உண்மையாலுமே இவள் இந்த பெண்மணி கர்ப்பமாகத்தான் இருக்கிறாள் என்கின்ற மருத்துவ ரெக்கார்டை மெடிக்கல் சர்டிபிகேட்டை இன்றைக்கு சமர்ப்பித்திருக்கிறது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய அத்துணை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் மிகப்பெரிய அளவிற்கு அவதூறுகளையும் பொய்களையும் மிக மோசமான ஒரு பிம்பத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கு மீது கட்டி எழுப்புகிறார்கள் ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஊடகவியாளர்களும் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய சர்வதேச அளவில் இந்தியாவில் என்ன நடக்கிறது காஷ்மீரில் என்ன நடக்கிறது மக்கள் எப்படி துன்பப்படுகிறார்கள் எப்படிப்பட்ட ஆட்சி நடக்கிறது என்பதை தங்களுடைய உயிரை பணையம் வைத்து மக்களுக்கு பணி செய்யக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ஊடகவியாளர்களும் இருக்கிறார்கள் இந்த மூன்று ஊடகவியாளர்களுக்கும் சன்னி ஆனந்த் என்று சொல்லக்கூடிய ஊடகவியாளருக்கும் முக்தர் கான் என்று சொல்லக்கூடிய ஊடகவியாளருக்கும் தார் யாசின் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று ஊடகவியாளர்களுக்கும் பொதுமக்கள் சார்பில் நாம் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வோம் அவருடைய பணி சிறக்க இறைவனிடத்தில் பிரார்த்திப்போம்